En una ocasión, yo me hice luchador por el solitario. Uh -huh. Estábamos luchando el Matamoros y antes para hablar este, con gente como ellos, es como ahorita, eh, bueno, que hablar con un artista, uh -huh. eh, no sé, llegar a hablar, y es muy difícil a veces llegar a hablar cuando uno empieza. Entonces, este, estábamos en Matamoros y el, el rayo de Jalisco este, se para y le dijo al solitario, le dijo, mira, te presento un paisano, dice, es mi amigo, este, te lo presento, es buena onda, y el rayo de el solitario se paró y le dijo, paisano, tus amigos son mis amigos y me dio la mano, wow. yo ya lo había visto, pero no, no podía platicar ni nada, ¿no? Y entonces, todo, me dio un papelito, y me dijo, mira, ten este, tele, este número de teléfono, cuando vayas a, Guada a México, si necesitas algo, avisa, háblame. Yo todavía no venía a México, yo nomás conocía el rancho de la Caguayana, las Moritas, la Techaluta, por allá, Sayulapa, pero no conocía Monterrey, yo Monterrey me fui sin conocer, entonces, en México menos, entonces, este, así, ya me dio su número, ahí lo traje, entonces, en una ocasión, el señor Marco Tulio, me mandan a México, a, decía México, y el señor Marco Tulio, era el que al primero le dijo a la jefa que me mandara a México, a Guadalajara, que no había trabajo para mí, me, me dijo, mira, vas a ir a luchar a, a México, toma esta dirección, llega con Amparito ahí por Allende, dile que yo te mando, eh, Amparito era una señora que asistía, que tenía luchadores ahí en, en Allende, asistía a luchadores, dile que yo te mando, bueno, ya llegué aquí a México, agarré un taxi, ya ni, ni me acuerdo cómo llegué, bueno, ya llegué con la dirección, y ya llego allí a Allende, le digo, oiga señor Amparito, mire, yo soy solar, este, me mandó el señor Marco Tulio, y a ver si me da chance, si me rento un departamento, un cuarto aquí, dijo, ah sí, cómo no, este, sí, claro, te va a tocar con el faraón, este, ah. en un cuarto, ah. ahí doble, sí, le digo, no hay ningún problema, por mí, ¿verdad? Pues por él, que, no, tampoco, ya llegó él, y, como estuvimos también entrenando con el Diablo del Asco, okay. y, vimos y mm. todo, y teníamos tiempo sin ver, no, pues ya llegó, estuvimos ahí platicando y todo, no, dice, qué bueno, aquí me tocó con él, uh -huh. así pasó, al año, no, como al mes o mes y medio, me fui, me mandaron a Monterrey, me mandaron a, fui a Monterrey y luego regresé a México otra vez, entonces, cuando regresé a México, yo iba entrando allí, este, eh, allí con la gente, aquí a Allende, y yo iba entrando, pues traía mi llave. Cuando voy entrando, la señora se llamaba Amparito, la, pues sí, la dueña de, de, del sí. departamento allí, eh, me dice, ay, ven, ven para acá. Le digo, sí, Amparito, dígame. Dice, mira, tú aquí ya no vas a estar. Sí. Le digo, este Amparito, pero yo no tengo a dónde irme, ese es tu problema. Le digo, bueno, hoy que se, que se venza la renta, pues ya me voy. Faltaban como una semana y media. No, 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 dice, ahorita. Uh, dije. Entonces, este, así. Dije, Dios mío. Entonces yo siempre, ahí en Garibaldi, en Garibaldi había muchos merolicos, y siempre me iba allá a cotorrear. No a cotorrear, sino a verlos, me gustaba estar Ajá. ahí. Entonces, este pues ya agarré mis cositas y eh, en vez este me salí, ya ni entré y ya me salí y ya entonces me quedé como una hora yo creo ahí en Garibaldi meditando, dije meditando y triste, ¿no? ¿Ahora qué, claro. hago, qué hago? Dije, ¿qué hago? Entonces, este, ¿quién que me acuerdo que el solitario me había dado uh -huh. su número por si necesitaba algo? ¿Quién se me, me prendió el foco y que le hablo? Y ya le dije, oiga señor, y era difícil, que lo, antes no había la tecnología de ahora, tenías que buscar un teléfono por allá de monedas y todo eso, y ya antes, ahorita inmediatamente la tecnología aquí, un te, mensaje y, te, y, y ya este, lo, lo encuentras, ¿no? Sí. Entonces, este, que el diablo, y me dice, eh, le digo, oiga, pues este, habla solar, usted me dijo que si necesitaba algo, pues que usted me daba chance de quedarme en su departamento, no sé, mire, me corrió Amparita, no tengo a dónde irme, deme chance, mientras yo encuentro a dónde irme, 
este, ¿cómo que te corrió así? ¿Y dónde estás? Pues aquí en Garibaldi, aquí donde están los marolicos. Dice, mira, vente, ahí hay unas peceras, vente para acá o vente caminando. Aquí está, hay Vizcaínas, 22, y ya llegué. Y bueno, este, en una, ya tenía allí como, en ese entonces estaba el vikingo, el solitario, pero tenían dos recámaras, y a mí me compraron un sofá, y ese sofá se hacía cama, y pues ahí le caía yo, no a todo dar, ¿no? Entonces, este, en una ocasión, yo iba a, ¿de dónde vas? Iba a buscar un departamento, uh -huh. y me dice, ¿a dónde vas? Digo, pues voy a buscar un departamento, dice, ¿pero departamento para qué? Le digo, pues yo le dije que me, me dieran chance un, un mes o dos, y ya cuánto tiempo llevo, dice, aquí nadie te está corriendo, nadie te está, no estás a gusto, no, le digo, yo estoy a gustísimo, yo encantado de la vida, no, dice, claro. Nadie te, nadie te está corriendo, pues para no serles el cuento tan largo, yo de ahí salí uh -huh. casado, eh, salí casado, yo conviví con el secretario, eh, me hice luchador por él, y quién iba a pensar con el tiempo y con la vida, que iba a estar conviviendo con él, eh, íbamos a luchar, o sea, él me daba, me dio muchos consejos, por ejemplo, eh, me estaba luchando de pareja con él, yo me sentía muy seguro porque me daba mucha confianza, y antes, a, eh, confianza y confiable, ¿no? A, antes, a veces, este, pues como todo en la vida, cuando uno empieza en todos los aspectos, en todos los deportes profesionales, tienes que adaptarte, tienes que acostumbrarte eh, y a, 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 a cómo luchar, a cómo, cómo ser y cómo no ser, ¿no? Este, y todo eso, muchas veces, pues a veces uno no es monedita de oro para caerles bien a todos, pero gracias a Dios, yo con todos mis compañeros y mis, am y mis amigos, la he llevado muy bien y, y yo con el solitario, yo nunca en la vida pensé que, que fuera a convivir tanto, incluso yo a veces me acuerdo que eh, estábamos ahí en su recámara y ahí me acostaba, ahí estábamos plática y plática y plática y entonces de un de repente ya volteaba y yo ya estaba dormido y ya como a las 3, 4 de la mañana despertaba y dice, ¿a dónde estoy? Pues estaba en su cuarto, en su cama de él. Y, ya, y así, otro día me decía, mira, paisano, estábamos platicando, y dice, tú nomás te acuestas y luego no te duermes. Y ahí me dejaba dormir, y ya me iba yo a mí, despertaba a las cuatro de la mañana, ya me iba a caerle allá a mi sofá cama. Y, sí. y cositas así, siempre la llevamos muy bien, de verdad, este, y lo extraño mucho. 